मेरा नाम मोहम्मद दाऊद है गेमिंग टेक दाऊद सिकंदर है मैं अलीसा के साथ खेलता हूँ अलीसा मेरी मेन करेक्टर है और मेरा जो साइड करेक्टर है वो जूलिया है और आ, मैं खेलता हूँ कांबा ड्रैगन के ऊपर कांबा बहुत अच्छा ब्रांड है और मुझे पर्सनली बहुत आ, मैं लाइक करता हूँ इस चीज़ पे और मैं हैंडल जो है लीवर वो क्राउन यूज़ करता हूँ और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ टेकन मैंने आज से कोई दस साल दस बारह साल पहले स्टार्ट की थी तो टैग टू से मैंने टेकन स्टार्ट की है अच्छा गेमिंग का शौक मुझे ऐसे डला है कि एक तो सबसे पहली बात मेरे जो बड़े भाई थे मोहम्मद वसीम वो किंग ऑफ फाइटर खेलते थे तो उनको देख देख के ना मेरा भी दिल करता था गेम में जाने का पर मैं काफ़ी छोटा था तो मैं जब भी गेम में जाता था स्कूल से घर आना बैग को ऐसे फेंक देना फिर मुँह हाथ धोना और गेम्स में चले जाना तब आई गेस एक रुपये के दो कोइन होते थे तो वो खेलने फिर वापस आना वापस आ जब अरबी का टाइम हो जाना मैं स्पारा पढ़ने जाता था नाजरा कुरान करने जाता था तो वज़ू वगैरह करना अरबी पढ़ने चले जाना फिर वापस आना फिर वो स्पारा वगैरह रख के फिर गेम्स में चले जाना तो मेरे वाले साहब को ये आदत ना अच्छी नहीं लगी कि मैं घर में टाइम नहीं दे रहा छोटा सा था उनको यह भी था कि आप कहीं बच्चा ख़राब ना हो जाए पढ़ाई का हर जोता था तब मैं काफ़ी छोटा था पढ़ाई मैंने मैट्रिक में ही छोड़ दी थी क्योंकि मेरा जो पढ़ने के ऊपर ध्यान नहीं जाता था एक तो मेरे भाई थे उनको कैंसर हो गया था जो मुझसे बड़े थे उनका तीन चार साल हमने इलाज करवाया तब मैं शायद मैट्रिक में था हाँ जी मैं मैट्रिक में था और टेकन फाइव हमारे मोहल्ले में लगी थी उन दिनों मुझे याद है पर जो करंट गेम उस टाइम चल रही थी वो थी टेकन सिक्स पर हमारे मोहल्ले में टेकन फाइव लगी थी तो मैं पढ़ाई में दिल नहीं लगता था घर में टेंशनें होती थी तो हमने फुल कोशिश की भाई को बचाने की तो बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी होती होता तो वही है हमने अपना घर बार सब कुछ जो भी था जमा पूंजी वो सेल वगैरह करके उसको बचाने की कोशिश की पर अल्लाह की मर्ज़ी होती है फिर भी अलहमदिल्ला जैसा भी है हम ठीक है शुक्र है अल्लाह तला का तो उसके बाद ना काफ़ी घर के मामला अपसेट वगैरह से हो गए थे तो पढ़ाई के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं होता था मेरा यही होता था कि अब कोई जॉब कर लूं तो जॉब करने की भी वजह ये थी कि मैं जॉब करूंगा मुझे कोई रोकथाम नहीं होगी मैं गेम खेलूंगा मुझे डांटा मुझे मारा भी कि तुमने गेम नहीं खेलनी खैर वो बच्चा था मैं तो मुझे समझ नहीं आई तो मैं फिर भी जाता रहा तो उधर ना मेरे वाले साहब जब मार मार के थक गए या डांट डांट के थक गए फिर उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि एक काम करो जिधर मैं तुम्हें रोज़ के पाँच रुपये देता ना तुम्हें मैं दस रुपये दूँगा तुम अपनी गेम्स खेलो चीज़ खाओ जो मर्जी करो पर एक दो चीज़ें नहीं करनी मुझे इस चीज़ की गारंटी दो तुम दो चीज़ें ज़िंदगी में कभी नहीं करोगे एक नशा नशा नहीं कभी करोगे दूसरा कोई ऐसी वैसी हरकत लड़ाई या कोई इस तरह की चीज़ नहीं होगी जिससे मुझे तुम्हारी वजह से शर्मिंदा होना पड़े तो अलहमदिल्ला उस चीज़ को मैंने मद्देनज़र रखा है तो उसके बाद ये हुआ कि घर वालों ने वहाँ से मुझे सपोर्ट करनी शुरू कर दी जो कि मैं घर में सबसे छोटा था तो हर चीज़ में मुझे सपोर्ट मिलती थी घर वालों ने मैंने कोई भी काम करना या कोई भी काम कहना तो मुझे घर वालों की सपोर्ट होती थी लाइक पाकिस्तान में ऐसा है कि अगर आप कोई चीज़ करते हो ना तो स्पेशली गेम के लिए तो घर वाले सपोर्ट नहीं करते तो ये बहुत बड़ा मतलब एक लॉस है हमारे लिए हम बहुत टैलेंट इस वजह से खो देते हैं गवा देते हैं कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते या घर वाले बात नहीं मानते जिस तरह मैं मजबूर कर देता था घर वालों को कि मैंने टूर्नामेंट खेलने जाना मुझे छुट्टी ला दो तो कई बार ऐसे हुआ है कि मेरे वाल साहब ने अपनी बीमारी का बहाना बना के मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का भी काम करता था अपनी बीमारी का बहाना लगा के मेरे उस्ताद को कॉल किए उनको कहा जी मेरी तबीयत ख़राब है दाऊद को छुट्टी दे दो बस टूर्नामेंट की खातर है ना कि तुम्हारी मर्जी है तुम जाओ तुम खेलो तुम बस अपने ना इंजॉय करो अपनी लाइफ इंजॉय करो तो इस वजह से ना उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया मेरे पूरे घर में मुझे काफ़ी सपोर्ट मिली है सबसे ज़्यादा रोल मेरे वाल साहब का था वाल साहब की डेथ होने के बाद फिर सबसे ज़्यादा रोल इसका मेरे बड़े भाई मोहम्मद वसीम को जाता है वो अभी तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वो जब मैं इससे प्रीवियस कंपनी में साइन हुआ था उधर भी उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है अभी तक जो भी है कुछ मेरे दोस्त हैं जिनमें यासर भाई है सनी भाई है जैबी भाई है इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे घर वालों के बाद अगर मुझे किसी की सपोर्ट मिली है तो वो यासर भाई सनी भाई जैबी भाई आमर भाई वगैरह लाइक वो मुझसे उम्र में बड़े हैं मैं उनको भाई ही कहता हूँ वो सभी इक्वल है मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो है वो यासर भाई है क्योंकि जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे कॉइन्स खेलने के तो वो घर आते थे मुझे पिक करते थे अपनी बाइक पर फिर हम 
चौदह चौदह किलोमीटर दूर जाते थे पंद्रह पंद्रह किलोमीटर बीस बीस किलोमीटर दूर जाते थे रेगुलर गेम खेलने फिर मैं छोटा था मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं होते थे कि मैं कॉइन्स के पैसे दे सकूँ उधर कुछ खा पी सकूँ खैर उन्होंने कभी मुझे कॉइन्स के पैसे नहीं देने दिए फिर पेट्रोल उनका लगता था वापसी पे वो घर मुझे छोड़ते थे घर से पिक करते थे घर छोड़ देते थे दरअसल हम बाइक की डेथ के बाद हम फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए थे तो पीसी तो नहीं था मेरे पास ना किसी के घर में थी एक सेंटर बना हुआ था बट का सेंटर था उसे हम अपनी जुबान में वड्डू का सेंटर कहते थे वड्डू का सेंटर वड्डू दी गेम अच्छी चलिए तो ये था कि टेकन फाइव आई हुई थी हमारे मोहल्ले में अभी नई नई आई थी मेरे बाइक की डेथ से कोई छः सात माह बाद ना टेकन फाइव लगी मैंने वो खेलनी शुरू की तो तब गेम चल रही थी टेकन सिक्स जो कि टेकन सिक्स को आए शायद साल हो गया था तो ये सीन होता था तो उधर जाके हम गेम खेलते थे सबसे पहले तो उधर बारी आना सबसे बड़ी बात होती थी लाइन लगी होती थी रश इतना होता था बारी आनी आके आप दो या तीन कोइन खेलने वो मरते भी ऐसे थे जिस तरह पता नहीं कोई हवा आई है और आके चली गई है इस तरह हिसाब होता है क्योंकि पता नहीं होता था ना चीज़ों का तो इसी तरह गेम खेलनी शुरू की एक मेरा दोस्त था कैसर नाम था उसका वो आया वो आके मतलब गेम वगैरह खेलनी शुरू कर दी वो बाद में मेरा दोस्त बना वो मतलब मेरे कोइन्स मारता था तो मुझे गुस्सा आता था तब भी दोस्त वो मेरा बाद में बना कि ये क्यों मेरे कोइन्स मारता है ये किस वजह से मारता है मुझ में क्या खामी है मतलब जब वो कहते हैं ना किसी चीज़ की लगन हो आप फिर उसके पीछे पड़ जाते हो तो मुझ में ये होता था ये मेरे कोइन्स क्यों इतने ज़्यादा मैं क्यों नहीं इसका कोइन्स मार सकता कोई एक कोइन भी नहीं मैं इसका मार सकता क्योंकि मैं दस दस कोइन पाँच पाँच कोइन मेरे मर जाने फिर पैसों की जो शॉर्टेज होती थी मैं बैठ जाता था उसके जाने का वेट करता था जब वो चला जाता तब मैं दोबारा गेम खेलनी शुरू करता था फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ इंट्रोडक्शन होना शुरू हुआ वो काफ़ी अच्छा बंदा था उसने मुझे काफ़ी गाइड किया मैं सबसे पहला मेरा जो करैक्टर था वो जिन था उसने कहा टेकन फाइव में जिन अच्छा नहीं है तुम कोई और करैक्टर लो उसने मुझे ब्रायन शुरू करवाया तो ब्रायन के साथ मैंने अपने पूरे महल्ले को ए, मतलब बीट किया फिर उसने मुझे बताया यार तुमने टेकन सिक्स देखी है तब ना नेट का दौर था ना कुछ और था तो ए, मैंने कहा नहीं वो किस तरह की होती है कहता चलो आओ उसके पास एक साइकिल था सर आपका तो उसने मुझे पीछे बैठाया मुझे याद है ईद का दिन था मैंने काली एनक पहनी हुई थी न्यू शूज़ न्यू पैंट पहनी उसने भी इसी तरह की ड्रेसिंग की तो हम साइकिल पे जा रहे हैं टेकन सिक्स देखने ना तब मेरे ऊपर चीज़ें लगी होती थी कि मैंने गर्मियों में आठ बजे घर आना और सर्दियों में मैंने छः बजे घर आना होता था तो हम निकले जा के देखा मुझे लेट होगी तो घर आया घर आके मुझे थोड़ी डांट वगैरह पड़ी गेम मुझे काफ़ी अच्छी लगी टेकन सिक्स में मेरा पहला जो कॉइन था वो अलीसा के साथ ही था क्योंकि वो मैं सारे करेक्टर चेक कर रहा था ये वो ना तो मुझे काफ़ी क्यूट लगी ना और काफ़ी मतलब उसके कलर काफ़ी अच्छे लगे ड्रेसिंग के और बालों का स्टाइल बहुत यूनिक था तो मैंने वो करेक्टर लिया अलीसा के साथ खेला खैर मुझे पता नहीं था सबने मारा फिर दूसरा कोइन मैंने आर्मर किंग खेला तीसरा ब्रायन खेला तीन कोइन थे दस के तीन कोइन थे तब ना तो खैर खेल खूल के ना फिर देख दूँ के लोग आपस में मुकाबले कर रहे हैं वो मेरे अंदर भी चीज़ आए कि यार एक टाइम आएगा मैं भी इनके साथ ना कम्पीट करूँगा और मैं लाजमी करूँगा तो फिर खेल के वापस आए फिर रोज़ मैंने कहना चलें चलें वो दोस्त वो भी थक जाता था कहता यार कब हम अब हफ्ते में एक बार जाया करेंगे रोज़ नहीं जाया करना तो फिर इस तरह करते करते एक टाइम आया कि हम रोज़ ही जाते थे मैंने काम से मतलब छुट्टी कर लेनी उसने स्कूल से छुट्टी कर लेनी फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने दोस्तों से मिलवाया दोस्तों से मिलवाया वो अच्छे प्लेयर थे उन्होंने मुझे गाइड किया मतलब उनके साथ रह के मुझे गेम वगैरह आई थोड़ी बहुत मुझे पता चला फिर उन्होंने बताया कि मैचेस होते हैं इंटरनेट पे देखा करो फिर इंटरनेट पे देखना शुरू किया फिर मुझे शनैल नज़र आया जो कि अलीसा के साथ खेलता था फिर मैंने वहाँ से अपनी जर्नी शुरू कर दी मैंने गेम को रीड करना मुझे तब पता चला कि गेम को आप रीड भी कर सकते हो बट सेंटर से जो सबसे पहला मेरा टूर्नामेंट था वो था टेकन टैग टू का वो हुआ था गुजरात में अजी नाम का लड़का है वो अभी भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है बहुत जिगरी है बातचीत अक्सर अकात होती है वो एक एंकर भी है उसने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया था तो मैं वो खेलने गया था मुझे याद है शायद मैं टॉप फाइव में आया था मेरा ए, पहला जो ए, विनर्स में मुझे हराया था वो अरसलान ने ही हराया था और लूज़र में जो मुझे हराया था वो अवैस लियाकर ने हराया था क्योंकि तब मुझे इतनी हाव नहीं होती थी टैग टू को आई को कुछ ही अरसा हुआ था 
तो वो सबसे पहला मेरा टूर्नामेंट था वो मुझे आज भी याद है वो बड़ी मुश्किल से मुझे इजाज़त मिली थी घर वालों ने कहा था तुम तीन बजे आओ रात के या पाँच बजे आओ तुमने आना सीधा घर ही है तो मैं फिर सीधा घर ही गया था मेरे दोस्तों ने या सर भाई जैबी भाई इन्होंने सब ने भाई को कॉल की रिक्वेस्ट की इसको जाने दें इसको ना इस तरह करें इसको ग्रो करने दें तो फिर उधर से मेरा ये सिलसिला का ये मेरा ट्रैक शुरू हुआ मुझे पता चला कि बाहर निकल के भी हम गेम खेल सकते हैं हमारा एक सफ़र था सबसे मुश्किल था वो था गुजरा वाला का वो था टेकन सेवन का गुजरा वाला पी राउंड टू था मेरा ख्याल और वो मैं जीता भी था वो इस तरह था कि एक दोस्त था, था हमारा हारिस तो हम सब ने पहले डैवो पे जाना था उसके बाद उसने भी जाना था उसके पास थी अपनी कार वो हमें ले गया था वो कहता मैं साथ जाऊंगा मुझे पेट्रोल डलवा दो तो हम ना उसको बिठाया साथ ले गए अब बारिश का मौसम हो और ऊपर से जीटी जीटी रोड से हम जा रहे हो ना लोकेशन ना किसी के पास कोई नेट हो कि हम लोकेशन लगा के चले जाएँ हम जा रहे हैं जा रहे हैं कार में हमने फैसलाबाद से गुजरा वाला का सफ़र दस घंटों में किया था हम गुम गए थे पता नहीं किधर जा रहे हैं हम जिससे भी पूछे वो कहीं कहीं भेज दे कहीं किधर भेज दे तो खैर कर कर आके कर कर आके कहीं एडवांस किसी से किसी ने मंगवाया कॉल की उनको बताया हम इधर जो खड़े हैं फिर उन्होंने बताया यार ऐसे करो ऐसे करो फलां करो फलां करो इस तरह दोस्तों ने समझा समझू के हमें बुलवाया तो वो सफ़र इतना मुश्किल था कि पानी इतना ज़्यादा था कि पानी गाड़ी के अंदर आ रहा था टूटा हुआ रोड था हम जब उसमें से जाते थे तो ठक ठक की आवाज़ आती थी तो मुझे याद है उसने बस एक कि उसका टूर फ्री हो जाए वापस आ गए उसने तकरीबन 20 से तीस हज़ार अपनी गाड़ी के ऊपर लगाया था उसके गाड़ी के टायर ख़राब हो गए थे वो एक यादगार भी है अच्छा जो मेरा ये सफ़र है कि मैं इंटरनेशनल कैसे बना लोग मुझे कैसे जानते हैं जानना शुरू किया इसके पीछे बहुत बड़ी एक स्टोरी है सबसे पहले पहला हाथ है अरसलान का अरसलान ने मुझे लोगों के सामने मुतारफ करवाया पर अरसलान बहुत अच्छा बंदा है कि उसने मतलब जब भी इस तरह होना कोई टूर्नामेंट होना मैंने खेलने आना तो मैंने लोगों को टफ़ टाइम देना ना दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे तीसरे टॉप फाइव में मैं तब भी टॉप फाइव में ही घूमता होता था तब मैं जो भी करता था टेक्सटाइल की ना तो एक दिन मुझे कॉल आई अरसलान की जब ये ईवो जीता तो मैंने उसे मुबारकबाद दी ये वो कहता मुझे बड़ी खुशी हुई तुमने मुझे मुबारकबाद दी फिर इसने मुझे इनवाइट किया कि चिकुरी ना आ रहा है तुम आओ तुम इसके साथ खेलो तब स्पेसिफिक बंदे थे जिनके लिए इन्होंने स्लॉट्स बनाई थी चिकुरी इनके साथ खेलने की ना उनमें मैं भी था तो ये भी मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था कि अरसलान ने तब भी मुझे याद रखा फिर उसके बाद अरसलान ने कुछ अरसे बाद मुझे कॉल की कि मेरा निक शानी है कहता शानी तुम अपने आप को ना ग्रो करो गेम में जिस तरह मैंने किया है जिस तरह लोग कर रहे हैं क्योंकि तब अवैस हनी भी काफ़ी मशहूर हो गया था बिलाल जट भी था हाथी भट्ट को तो पहले काफ़ी आवाम जानती थी तो कहता तुम में है इस तरह की काबिलियत कि तुम कामयाब हो सकते हो आगे बढ़ सकते हो अपनी पहचान एक बना सकते हो तो आ, मैंने कहा वो कैसे हो सकता है फिर कहता मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ फिर सबसे पहले मुझे स्पॉन्सर मिला वी स्लैश का जो इंटरनेशनल था जो मतलब कोशिश कर रहे थे मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल सकूं पर ड्यू टू कोविड 19 के कोई बाहर का इवेंट नहीं हो सका वो छः मंथ का मेरा स्पॉन्सरशिप थी तो उसके बाद जब वो ख़त्म हुई फिर अरसलान ने अपनी टीम एशिज बनाई मुझे टीम एशिज में लिया फिर लाइक ऐसे चलते गए मेरी गेम जिस तरह की भी थी ठीक थी पर लाहौर में आके मुझे पता चला फ्रेमिंग क्या होती है लाहौर में मुझे आके पता चला कि गेम को किस तरह आप बढ़ा सकते हो या कंपटीटर किस तरह आप आ, किसी को हैंडल कर सकते हो ना आ, आपको जो मुश्किल लगता है उसके बारे में लैब किस तरह कर सकते हो किसी करेक्टर के बारे में ये सारी चीज़ें मुझे आके लाहौर में पता चली लाहौर की वजह से मतलब लाहौर में खेल के आतिफ भट्ट के साथ कासिम मीर के साथ सजावल होता था हमारे साथ काशिफ अरसलान फिर फेट खान फरजीन ये आते जाते रहते थे फिर बलाल बलाल जट होता था इशारे होता था मलकैश ये सभी आते जाते रहते थे तो इनके साथ खेल खेल के काफ़ी मैंने खुद को ग्रो किया मुझे याद है कि नी जब फर्स्ट टाइम आया था तब मैं फैसलाबाद ही होता था तो नी ने मुझे ज़ीरो पाँच मारा था तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि जब मैं नी के वर्ष जा कर बैठा ही हूँ ना तो मेरे हाथ काम नहीं शुरू हो गए थे कि यार नी आया नी आया नी के साथ खेलने को मौका मिल रहा है ये हर किसी की उस टाइम ख्वाहिश थी क्योंकि हम इन्हीं लोगों को देख के हम बड़े हुए हैं इन्हीं लोगों से सीखा है हमने 
हम सब ने पूरे पाकिस्तान ने इन्हीं लोगों से सीखा है और इन्हीं की वजह से आज इस वजह इस जगह पे बैठे हैं कि लोग हमें जानते हैं क्योंकि अगर ये ना होते हम शायद गेम में इंटरेस्ट ना लेते हमें मैचेस ना मिलते हमें नई चीज़ें ना पता चलती अच्छा टाइगर अपर कट ये मेरा बड़ा एक आप कह लें कि एक्सपीरियंस रहा है कि मैं इसको शायद सारी ज़िंदगी ना भूल सकूँ 